हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल ब्लॉक विद फ्रिक्शन प्रॉब्लम तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसमें फोर के जी ब्लॉक है फोर्टी न्यूटन इसमें फोर्स लगा हुआ है और बिटवीन द ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन पॉइंट एट स्लाइडिंग फ्रिक्शन जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स के जी और ग्राउंड में म्यू जीरो पॉइंट टू म्यू के जीरो पॉइंट वन इस प्रॉब्लम में कोशिश करी है कि जितनी वैरायटी हो सकती है यानी कि इनमें फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है सरफेस तो फ्रिक्शन लेस सरफेस में आप क्या करेंगे म्यू को जीरो कर देंगे बाकी अगर कोई और वैल्यूज हैं तो उनको इस थॉट प्रोसेस से सोचेंगे तो आज हम इस ढंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए थाट प्रोसेस क्या होगी तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ रिएक्शनरी फोर्स तो जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम केवल और केवल उस ब्लॉक का बनेगा उससे रिएक्शन आएगी फ्रिक्शन और जब वो फ्रिक्शन अपर ब्लॉक की आएगी तो फिर फर्दर प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे फोर के को देखें और हमें डिसाइड करने हैं एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एम क्या है एक्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक तो 4 के को ड्रॉ करें तो यहां पे 4g जी एंड रिएक्शन फोर्टी न्यूटन तो पहला पॉइंट मैंने कहा कि सबसे पहले उसका डायग्राम बनेगा जिस पर एक्सटर्नल फोर्स है और फिर हमने फ्रिक्शन में पहले डिसाइड करा कि सबसे पहले क्या निकाल कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करें लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस एम यानी कि म्यू एस जीरो पॉइंट एट एन फोर जी इक्वल्स टू थर्टी टू न्यू टन कंसिडरिंग जी इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस है इसलिए ब्लॉक सरफेस पे स्लाइड करेगा और जैसे ही डिसाइड हुआ तो हमारे क्या अप्लाई हो जाएगा म्यू के तो बेसिक इक्वेशन तो हमने देखा इस ब्लॉक में अनबैलेंस फोर्स क्या है 40 माइनस एफ वन इक्वल्स टू 4a, 4 क्या था मास ऑफ द ब्लॉक लेकिन f1, f1 कैसे कैलकुलेट होगा f1 वन इक्वल्स टू म्यू की एन यानी कि 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू फोर जी दैट इज ट्वेंटी फोर न्यूटन कंसिडरिंग जी इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हम इसका एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्टी माइनस ट्वेंटी फोर That is 4a to 16 4e equals to 4 meter per second square. So this was acceleration of 4 kg. But in this river diagram, we see weight acting on this pay, ground reaction is n. So every action has equal and opposite reaction. तो जब हम 6 kg के लिए ड्रॉ करेंगे डायग्राम तो इसके ऊपर आएगा n इक्वल्स टू फोर जी और क्या आएगा वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज सिक्स जी और ये किससे बैलेंस होंगे ग्राउंड रिएक्शन से तो ग्राउंड रिएक्शन हो गई 4g जी प्लस सिक्स जी दैट इज टेन अब हमारी ये वाली सरफेस आ गई तो हम किसके कंसेंट्रेट करेंगे अब हम कंसेंट्रेट करेंगे लोअर सरफेस पे तो यहां पर फिर से अगर हम कैलकुलेट करें लिमिटिंग फ्रिक्शन तो वो होगा न्यू एस आर यानी कि 0.2 पॉइंट टू आर टेन जी कंसिडरिंग जी टेन तो ट्वेंटी 
लेकिन एक्सटर्नल फोर्स किसने आया एक्सटर्नल फोर्स इज ब्लॉक में आया है बाय फ्रिक्शन इस पे फ्रिक्शन पीछे तो इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये जरूर है कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड पे है वो अपोज करेगा मशीन लेकिन यहां पे हमने देखा फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या बन गया एक्सटर्नल फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड कितना था हमने यहां कैलकुलेट कराया तो वो फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एन जो है दैट इज 24 फोर न्यूटन तो अब इस एफ बी से क्लियर हो गया कि इसका एक्सेलरेशन अगर हम डिसाइड करें तो इक्वेशन भी 24 फोर माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू सिक्स लेकिन ये 24 फोर किससे ग्रेटर है लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे म्यू के आर यानी कि 0.1 पॉइंट वन इंटू टेन जी इक्वल्स टू टेन न्यूटन तो 24 फोर माइनस टेन इक्वल्स टू सिक्स ए तो फोर्टी टू सिक्स ए इक्वल्स टू फोर्टीन बाई सिक्स सेवन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अगर कहीं पे फ्रिक्शन लेस है तो फिर आपको उसमें से जो स्टेप हैं वो कम हो जाएंगे और इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे तो मल्टीपल ब्लॉक और मल्टीपल फ्रिक्शन कोफिशियंट वैल्यूज जो कि जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं उनको ध्यान में रख के लोग प्रॉब्लम बनाई है इससे आप और ट्राई करिए प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉब्लम होने पे इन्फॉर्म कर दिए थैंक यू गुड लक